Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number two, microorganisms, and today I will deliver its sixth lecture. But before my dear students starting the lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, listen to the questions very carefully and then pause the video and answer them. Name general groups of microorganisms. Very good. Virus, bacteria and fungi. Very nice. Now, which microorganism is used in the preparation of yogurt? That is bacteria. Excellent. So, my dear students, now let's quickly move forward today, uh, towards today's student learning outcome that by the end of today's lecture, all the students will be able to identify the main groups of microorganisms and give examples of each. So, uh, in today's lecture, we will discuss about fungi in particular. In the previous lecture, we have already discussed about virus and bacteria. So, my dear students, let's uh, look at the Islamic perspective. I swear by what you see and what you do not see. Because we are microorganisms ki baat kar rahe hai, aur Allah Taala ne be shumar hamare liye jo hai, wo is dunya mein neemate banai hai, janwar, phool, phool, paude, wagera. और इन्हीं में से एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपको नजर नहीं आते तो अल्लाह ताला यहां पर इस आयत में वही बयान कर रहे हैं कि चीजें जो तुम आंखों से देख सकते हो उनकी कसम खाई जा रही है और उनकी भी जिनको हम नहीं देख सकते तो उसमें मल्टीपल चीजें आ जाती हैं लेकिन हम क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं तो हम इसको यहां पे स्पेसिफाई कर रहे हैं सो माय डियर स्टूडेंट्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन क्विकली लिसन टू देम वेरी केयरफुली हैव यू एवर सीन अ मशरूम देखा होगा आपने मशरूम बारिश होती है अक्सर बरसात में तो बहुत ज्यादा हमें मशरूम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं सो so, कभी आपने सोचा है कि मशरूम होता क्या है बेसिकली मशरूम इज अ टाइप ऑफ अ फंगस तो आज हम फंगस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं फंजाई के बारे में पढ़ने वाले हैं सो इन टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट द नेचर ऑफ फंजाय सेल्स फंजाय आर हेट्रोट्रॉफ size of fungi and we will also discuss the different examples of fungi by giving daily life examples and we will also discuss about the shape of the fungi so my dear students yahan pe aapko different fungi jo hai wo nazar aa rahi hai mushrooms jo hai in mein hi mukhtalif jo hai wo fungus ki jo hai wo aapko examples jo hai wo mil jati hain now my dear students quickly open fungi in your science 5 books chapter number 2 I hope you have opened the page. Let's start the reading. Put your fingers where I will read. Fungi. Fungi are categorized into a separate kingdom because they have different features from that of bacteria, animals, and plants. हमने ये चीज already जो है previous chapter में discuss कर ली है. Most of the fungi are multi multicellular organisms made up of more than one cell. But unicellular fungi also uh, can also be found, such as yeast. Fungi are heterotrophs, that is, they obtain their food either by decomposing dead organic matter or living as parasites on a host. Fungi are cosmopolitan; they vary in size and shape. They can be beneficial and harmful for humans, plants, and other animals. So, my dear students. Um, फंजाए जो है इसको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है अदर देन प्लांट्स एनिमल्स एंड बैक्टीरिया क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो इन तमाम से जो है वो डिफरेंट है सो दैट्स व्हाई हमने इसको अलग से कैटेगराइज किया इसके अलावा ये यूनिसेलुलर भी होते हैं यानी कि सिंगल सेल भी होते हैं जैसे कि इन ईस्ट एंड दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर दैट मीन्स मोर देन वन सेल इसके अंदर भी पाए जाते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स फंजाए जो हैं ये हेट्रोट्रॉप्स हैं दैट मीन्स के ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो इनको जो है फूड के लिए या तो डिकम्पोज जो डिकम्पोजिंग जो वो मैटर होता है उसके ऊपर जिंदा रहना पड़ता है या ये पैरासाइड बन के रहते हैं यानी कि होस्ट के ऊपर जिंदा रहते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं ऑटोट्राफ्स जो होते हैं लाइक प्लांट्स दे मेक अप देर ओन फूड फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन नाउ हमने कॉस्मोपोलिटन के बारे में पहले भी पढ़ा था डू यू नो वट इज कॉस्मोपोलिटन कॉस्मोपोलिटन नेचर क्या होती है कॉस्मोपोलिटन नेचर वो होती है कि ये कहीं भी किसी भी एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं ओके माय डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा ये शेप और साइज में भी वेरी करते हैं और ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं इफ दे आर पैरासाइट देन दे आर ऑब्वियसली हार्मफुल 
Fungi have variable sizes. They are microscopically small, 5 to 50 mm in length and 2 to 10 mm in diameter, while some are large. Common examples are mushrooms, rhizophus, and yeast. So, my dear students, fungi जो है, इनका size जो है, वो vary करता है. ये microscopically small भी हो सकते हैं, जितना के 5 से 50 mm और इनकी length जो है, वो 2 से 10 mm in diameter भी हो सकती है. और कुछ जो है, वो बड़े भी होते हैं इन size में. Common examples जो है, वो fungi की वो mushrooms है, rhizophus है और yeast है. Yeast आपके घर में daily basis में pizza या baking के लिए भी use होता है. So, my dear students, now let's discuss about the shape uh, of fungi. Fungi have a vast range of shapes. They uh, may be sac-like, amycota, umbrella-like, eumycota, single-celled like yeast. Or shapes of fungi, sac-like, umbrella-like, single-celled and uh, blobus or cap-like bhi hoti hain. So now let's have a look at the uh, examples. हम आप pictorial जो है examples देख लेते हैं जरा से. Uh, Morchella जो है, this is a, a, a kind of a, a fungi और आप इसको देख सकते हैं कि ये mushroom की शकल का ही लग रहा है और ये cap shaped होता है. Then comes uh, um, Aminata uh, mushroom. Uh, ये mycota है और ये mushroom है. This is also a fungi. Sac life fungi है ये, ये tree की barks के ऊपर जो है grow करता है, uh, S mycota जो है, this is also a type of a fungi, और इसकी bulbous type जो है वो shape होती है, bread molds जो होते हैं, यानी कि अगर आपकी bread जो है वो खराब हो जाती है, और अक्सर हम कहते हैं bread को fungus लग गया, mother कहती है ना आपकी, कि bread अगर बहुत दिनों तक बाहर पड़ी रहे, if you do not put it inside the fridge, even अगर बाज दफा fridge में भी रखी भी होती हैं, तो green molds grow on them, these are called the fungus or fungi, and this is called penicillium, this type of fungus is called penicillium. So my dear students, now is the time for practice, write down different shapes of fungi and draw them, ठीक है, आपको अपनी copy में fungi की जो different shapes हैं, वो लिखनी है, और आपको उनको draw और color भी करना है, okay? So pause the video and complete the question. I hope everybody has finished it, uh, submit it to your teacher and we will move forward towards the worksheet. So my dear students, group of microorganisms, today we will do the fungi. You can download this worksheet simply from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, let's have a look at this worksheet, write down your name and your class first. And now question number one, fungi are heterotrophs, explain how. Fungi जो हैं इनको heterotrophs क्यों कहा जाता है? Because they cannot make up their own food and they have to get it either uh, by living on uh, as a parasite या ये जो है दूसरों दूसरी जगह से अपना खाना जो है for energy uh, consume करते हैं। uh, Explain the size of fungi. अब fungi का size जो है वो 5 to 50 mm uh, uh, mm होता है और length में ये 2 से 10 mm में uh, होता है इसका uh, size. Describe the shape of the fungi. अब shape इसकी मुख्तलिफ है, cap shape, umbrella shape, sac shape में जो है fungi आपको पाई मिलती है and you can also write down their names which are given in your books. Complete this worksheet and submit it to your teacher. I hope all of you have finished it. Now we will move forward towards the evaluation. So my dear students, quickly uh, focus and listen to the questions very carefully and then answer them. From where fungi obtain their food? Either by living as a parasite, they can obtain their food. What is the expected size of fungi? It is between 5 to 50 mm to 2 to 10 um, mm in length. Give some common examples of fungi, Asmycota, Eumycota, Mushrooms, these are some examples of fungi and Penicillium, which are called the bread molds. So my dear students, for homework quickly note down your homework, for uh, your homework you will answer question number 12, 10 given on page number 34. 
वट आर फंजाई डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टर्स ठीक है आपको ब्रीफली इसको आंसर करना है कि फंजाई क्या होते हैं दे आर हेट्रोट्रॉफ्स दे आर इन सेपरेट ग्रुप इनको रखा गया सेपरेट किंगडम में रखा गया है और इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो भी आपको रखना है दे आर हेट्रोट्रॉफ्स और भी इसके अलावा जो भी दे ऑल्सो लिव एज अ पैरासाइट दे कैन बी हार्मफुल और बेनिफिशल बोथ फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल्स This is your homework. So, my dear students, next is the warm-up. What have we learned today? Today we discussed about an other microbe, which is fungi. So, fungi are heterotrophs and cosmopolitan in nature. Fungi vary in size. Fungi are microscopically small, uh, and they range from five to fifty mm in length and two to ten mm in diameter. So, my dear students, this is what we have learned about fungi today. So, uh, I hope you have. Uh, Uh, now know all the three types of uh, microorganisms the groups bacteria virus and fungi in the next class we will observe the growth of some microbes on edible material ab hum kuch microbes ki jo growth hai usko hum discuss karenge through experiment in our next lecture uh, until then keep everybody around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz